இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் கார்ட்ஸ் அப்புறம் வந்து ஒரு கம்பெனியோட லெட்டர் பேட் என்வலப் அப்புறம் ப்ரௌச்சர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு அதோடய சைஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நியூ ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஃபைலில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு தடவை செட்டிங்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தடுத்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறக்கும் சேம் செட்டிங்ஸ் தான் வரும் அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு செட்டிங்ஸ் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துடணும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் போயிட்டு ஸோ ப்ரிண்டிங் டைப் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் நம்ம வெப்போ இல்லை டிவைஸோ வீடியோ ஃபிலிமாக கொடுக்க போகிறதில்ல நம்ம கொடுக்க போகிற ஸ்டேஷ்னரி அதாவது ஒரு விஸ்டிங் கார்ட் டிசைன் பண்ணுறது லெட்டர் கார்ட் டிசைன் பண்ணுறது இதெல்லாமே ப்ரிண்ட் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அதனால் நம்ம ப்ரிண்டிங் தான் கொடுக்கணும் ஏன் ப்ரிண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம ப்ரிண்ட் கொடுக்கும்போது அதுக்கு தகுந்த இங்கே கலர் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா கலர் மோடுன்னு பார்த்திங்கன்னா கலர் மோடில் சிஎம்ஐகே அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஆர்ஜிபி அண்ட் சிஎம்ஐகே என்ற ரெண்டு இருக்கு சிஎம்ஐகேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ நம்ம வந்து பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்லாம் நம்ம கொடுக்கும்போது அவங்க வச்சிருக்கிற வந்து பிரிண்ட் மிஷினோட இங்க் வந்து இந்த டைப்பில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து நம்ம இங்கே டிசைன் பண்ணும்போது அந்த கலரில் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் தெரியும் ஆனால் நம்ம ப்ரிண்ட் போடும்போது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நம்ம என்ன கலர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோமோ அந்த அவுட் புட் வந்துடும் சப்போஸ் வந்து நம்ம ஆர்ஜிபி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா மிஷினில் வரும்போது அந்த கலர் வந்து டார்க்காக வரும் சில சமயம் ஸோ அதனால் நம்ம அதை பார்க்கும்போது மெயினாக செக் பண்ண வேண்டியது இது ஒன்று தான் ஸோ ப்ரிண்டிங் மெட்டீரியல்லாம் நம்ம சிஎம்கே யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஸோ ப்ரிண்ட்னு கொடுத்துட்டு தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஆர்ட் போர்ட்ஸ் ஆர்ட் போர்டுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஆர்ட் போர்டு வந்து நான் இப்போ டூன் கொடுத்தேன்னா இங்கே ரெண்டு ஆர்ட் போர்டு கிரியேட் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ ஆர்ட் போர்டு வேணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்ட் போர்டு மட்டும் தான் கொடுக்க போகிறேன் ரிமைனிங் ஆர்ட் போர்டெலாம் நம்ம அங்கேயே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே ஆர்ட் போர்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நம்ம ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லெட்டர் லெட்டராக இல்லை லீகலாக இல்லை என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏஃபோ சைஸ் தான் மோஸ்ட்லி இப்போ லெட்டர் கேட்டுக்குன்னா லெட்டர் கேட்டுக்குன்னு நம்ம ஜே டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் ஏஃபோ சைஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஏஃபோ சைஸ் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பண்ணிக்கணும் நான் இப்போ லெட்டர் கேட்டே கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக மோஸ்ட்லி லெட்டர் கேட்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க லெட்டர் கேட் சைஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இங்கே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட வித்து அண்ட் ஹைட் வந்து இப்போ நான் இன்ச்சஸில் மாற்றிக்கிறேன் நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் அண்ட் லெவன் இன்ச்சஸ் இப்போ ப்ளீடுங்கிறத கொடுக்கணும் ப்ளீடுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அந்த டிசைனை தாண்டி சப்போஸ் ஏதாவது டிசைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ன ஆகுனா கட் பண்ணும்போது கட் ஆகிரும் இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து மிஷினில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுவாங்க ப்ரிண்ட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதோட எஜ்ஜெல்லாம் வந்து கட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து ட்ரிம் ஏரியான்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த ட்ரிம் ஏரியா அதாவது ப்ளீட் அது வந்து ப்ளீடுங்குன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ ப்ளீட் கொடுத்தா அப்படின்னா இப்போ அப்பேரால் இங்கே ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து ப்ளீடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட்டாக எல்லாத்துக்கும் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டியதில்லை இப்போ ஜஸ்ட் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ப்ளீடு ஆட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நான் ஜூம் பண்ணுறேன் இஸ் ஜெட் கொடுத்துட்டு இந்த ப்ளீட் சைஸ் வந்து இப்போது இங்கே ஆக்சுவலாக வந்து எம்டி இங்கே ஒயிட்டாக வந்து நம்மளுக்கு அவுட் புட்டில் வரும் நம்ம சேவ் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஒயிட் கலரில் இருக்கும் பட் அவங்க அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருவாங்க ஸோ அதை தான் வந்து ப்ளீட் ஏரியான்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லெட்டர் கேட் சைஸ்க்கு வந்து பண்ணியாச்சு சரிங்களா இப்போ இந்த லெட்டர் கேட்டுக்கு வந்து நம்ம இந்த லெட்டர் கேட்டோட சென்ட்ரலே நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம எஜ் வரைக்கும் டிசைன் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்ம அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிடணும் ஸோ அது எப்படி கம்மி பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து நம்ம கைட்லைன்ஸில்
கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுத்தோம்னா நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோமோ ஆர்ட் போர்ட் சைஸ்க்கு வந்து அந்த ஆக்சுவல் வியூக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ நான் இந்த உள்ளுக்குள்ளே வந்து நானே ஒரு கைட்லைன்ஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று எடுத்துகிட்டு அந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ளே வந்து கைட்லைன்ஸ் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ இதுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோடய எக்ஸாக்ட் சைஸ் வந்து நான் கொடுக்கணும் ஸோ இதை நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸோ இதோட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் வித் அண்ட் ஹைட் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ அதை வந்து நான் செட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து இதோட ஏஃபோ சைஸ் வந்து நம்ம எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதில் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடும் இதில் வந்து எயிட் பாயிண்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஹைட்டில் வந்து லெவன் சாரி லெவன் இன்ச்சஸ் இருக்குது டென் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் வந்து கொடுத்துடும் ஓகே இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா சென்டராக இருக்காது இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது சென்டராக வேணும் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு சென்டர் பண்ணுறக்கு இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா இதை செலக்ட் பண்ணோடனே அலைமெண்ட் டூல் வந்துடும் ஸோ வெர்டிக்கல் அலைமெண்ட் சென்டர்லேயும் தென் ஹரிசாண்டல் அலைமெண்ட் சென்டரும் கொடுத்தோம்னா இப்போது நாலு சைடு ஈக்குவல் ஆகிடும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செலெக்ஷன் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அலைன் டூ ஆர்ட் போர்டு இருக்குது இப்போ அலைன் டூ செலெக்ஷன் இருக்குது அலைன் டூ ஆர்ட் போர்டு இருக்குன்னு பார்த்துக்கணும் ஆக்சுவலாக இப்போ நம்ம அலைன் பண்ணும்போது அலைன் டூ ஆர்ட் போர்டு தான் கொடுக்கணும் அலைன் டூ செலெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடாது அலைன் டூ செலெக்ஷன்னா ரெண்டு மூணு ஷேப்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து அலைன் டூ செலெக்ஷன் ஸோ இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது வியூவில் கைட்லைன்ஸில் இதில் பார்த்திங்கன்னா மேக் கைட்லைன்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் இதை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா இப்போ இது கைட்லைன்ஸாக மாறிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கைட்லைன்ஸ் வந்து லாக்கில் இருக்குது ஸோ இதை நம்ம டெலிட் பண்ண முடியாது கிளியர் பண்ணோம்னா நம்ம இங்கே போய்ட்டு கைட்லைன்ஸில் போய் கிளியர் கொடுக்கணும் ஓகேம்மா ஸோ இதாக வந்து இப்போது லெட்டர் ஹெட்டுக்கான சைஸ் ஸோ இந்த லெட்டர் ஹெட்டுக்கான சைஸை வச்சுட்டு இப்போது இப்போ இந்த கம்பெனிக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு கம்பெனியோட நேமுக்கு தான் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்பெனி நேம் வந்து அந்த கம்பெனியோட நேமையும் அதுக்கான லோகோவையும் ஃபஸ்ட்டு டிசைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இதில் வந்து நம்ம எங்கெங்கே வேணுமோ அந்த டேட்டாஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணணும் ஸோ அது எப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அது பக்கத்தில் இருக்கிற பில் சிம்பிளையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நாங்கள் நிறைய வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் அதோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அன்டில் தென் பாய